Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Coral Gables al Día. Mi nombre es Dayana Herrera y tengo el gusto de presentarles noticias de actualidad y servicios que benefician a la comunidad hispana de Coral Gables. En esta edición de Coral Gables al Día... Llega el verano y con él una serie de actividades por hacer en Coral Gables, como la clase de aeróbicos y de baile azúcar en el Youth Center. Y si usted es una persona mayor, también hay actividades para usted, como los aeróbicos Ageless in Motion, que ayudan a mejorar el balance y el estado físico de los estudiantes. Para los niños, el Youth Center ofrece una serie de campamentos de verano que cubren desde áreas en el deporte hasta las manualidades. Si usted tiene niños discapacitados que no pueden ir físicamente a la escuela, esté pendiente porque le presentamos una escuela pública maravillosa, hecha para educar niños especiales. Y si tiene tiempo libre este verano, considere las entretenidas clases de diseño y creación de joyería que se ofrecen en una escuela única de Coral Gables. Tenemos esto y más. Le contaré el futuro de este terreno baldío ubicado al oeste del campo de Golf Riviera. Bienvenidos, aquí comienza Coral Gables al Día. Ya llegó el mes de junio y con él llegó el calor del verano. Como es costumbre, cada año la ciudad de Coral Gables ofrece una serie de programas y actividades para grandes y pequeños en las que se pueden divertir y encontrar mucho que hacer y sobre todo ejercitarse durante el mes del verano. Por eso vamos a dedicar este primer segmento de nuestro programa Coral Gables al Día a hablar de las diferentes actividades y qué mejor que empezar con dos invitados muy especiales. Se trata de Jesús Mosquera, él es el instructor de la clase Azúcar y Guillermo Barrios, instructor de la clase Ageless in Motion, que se dictan ambas en el Coral Gables Youth Memorial Center y pues son... Eh, bastante importantes porque le despiertan el interés y la actividad y las mañanas de muchos de nuestros residentes aquí en la ciudad de Coral Gables. Iniciemos entonces con Jesús. Jesús, bienvenido a Coral Gables. Hola, día. Dayana, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Cuéntame, ¿por qué esta clase de azúcar se ha vuelto pues un éxito aquí en la ciudad de Coral Gables? Eh, está recibiendo mucha aceptación y es muy diferente a una clase de aeróbicos regular que tú pudieras conseguir en cualquier otro gimnasio. Bueno, primero que todo, tiene un nombre bastante tentativo. Azúcar. Viene de lo latino, eh, de la famosa Celia Cruz, que tenía esa famosa frase, azúcar. Entonces, como Coral Gable siempre se ha movido en un tono más, como dicen, de, de más high class, creo que esto viene a cambiar un poco la, el, el, estereotipo. el estereotipo que tenía Coral Gable. Entonces, llego yo, moreno, con este sabor cubano que tengo, y bailarín profesional y entonces empiezo a hacer algo mío porque es como mi clase viene siendo como como una similitud de zumba pero no es zumba es algo es algo muy propio de, de mí mismo entonces a diferencia de, de zumba por mencionar algo es para divertirse es para sentirte que, que estás bailando que estás gozando como si estuvieras en un party y al mismo tiempo estás ejercitando tu cuerpo, tonificando tu cuerpo en distintas partes, en la cadera, en los, los hombros, a compás de la música. Cuando sales de ahí, sales directo para el trabajo y ya contento. El estrés, afuera. ¿La clase es de una hora? Sí, una hora los martes, miércoles y jueves a las ocho y media de la mañana y abrimos una hora los jueves a las siete de la noche, por la demanda, claro. Claro, y me imagino, o pues lo he presenciado porque me has invitado a tu sí, clase, eh, hay, tiene mucha aceptación entre las mujeres particularmente, ¿no? No sé qué le pasa a los hombres, chicas, que no tienen como medio complejo de ir allí. Y, no, bailar. Es un problema. En otras partes donde, donde yo daba la clase, los hombres iban, pero no sé... Eh, Coraguevo tiene su... Todavía están un poquito miedosos, tal vez hace falta pronto, programas pronto, como pronto, este pronto, para yo... animarlos, animarlos. Y, y, que, y que vayan, pero en este momento todas tus alumnas son mujeres. Sí, sí. Cuéntame un poquito acerca de ellas, ¿cuáles son las expectativas que tienen? Que, ¿De qué edades más o menos Mira, son la mayoría de tus edad, estudiantes? Edad prácticamente de, de, todo, de todas las edades. Eh, yo mezclo desde un tango hasta un reggaetón flamenco eh, español, hago similitud de cosas también, 
eh, la, la, forma, la forma de proyectarme eh, hace que se despierte la sensualidad. Que quizás una mujer que, que está en la casa o cuidando las flores, cuidando los gatos, los perros, nunca va a un club, no se siente como sexy. Mi clase le da, como que las canciones están un poquito subiditas de tono, le da como, como un... Y entonces se va eh, desinhibiendo por dentro y se va abriendo y se siente, se siente joven. Mi clase tiene, tiene, tiene muchos mensajes. Y las clases en general están orientadas, aparte de reducir el estrés y de tonificar, eh, mayormente cuál sería el accomplishment más importante que las personas que van a tu clase eh, te dicen, mira Jesús, yo he logrado esto, eh, me he sentido contenta porque esto ha sido lo más significativo que he logrado. Yo creo que esto. Todo lo demás que mencionaste, eh, bajan de peso, tonifican un cuerpo, pero esto. Están en un party sin pagar un centavo. Va a pagar la clase, por, por supuesto, pero se siente que están en un party. Y eso es importante para, para empezar la mañana. Hay una señora que ella, esa no falta nunca, una señora ya con unos cincuenta y tantos años. Entonces ella me dice, Jesús, yo necesito esta clase para empezar el día. Cuando tú por X motivos no puedes venir, yo me siento que, que, que el mundo no me empieza igual. Yo se lo agradezco porque ya, ese es mi objetivo, que se sienta contenta. ¿Hace cuánto llevas realizando esta clase en el Youth Center? Eh, creo que dos años y medio, más o menos. ¿Y la aceptación qué tal? Muy buena, muy buena, muy buena, muy buena. Al principio, bueno, es que al principio tenían que, que acostumbrarse. No estaban acostumbrados a eso. Claro. Y de poco a poco ha sido un éxito. Háblame de tus credenciales como instructor de este tipo de clases de aeróbicos. ¿Tú lo has hecho en otras partes? ¿Cuál es, cuál es sí, tu...? Sí, yo, yo empecé... Bueno, si te quiero te cuento la historia. Yo empecé en Bari, en Bari Tola Fitness, aquí en Colaguay. Nada que... Eh, una señora daba, daba... No, calor, se llamaba la clase de ella, no zumba, calor. Y entonces, como a mí me gusta bailar, yo soy bailarín, empecé a ir, ir a sus clases. Detrás de coro, no, no, normalmente, y estaba la, la, la directora de ahí, de, de la parte de los Arobis, y entonces eh, ella me, me observaba desde la, desde la parte detrás del cristal. Y una vez yo le pregunto, me acuerdo que le dije que, que cuánto habían subido la clase, sí. ella me dijo, pero tú no tienes que pagar más. Le digo, ¿por qué? Dice, porque yo quisiera que tuvieras clases ahí. Le digo, yo, dice, sí, sí, tú eres bailarín porque yo te observo. Y esta, y esta señora se va. ¿Por qué no haces algo tuyo? Y como siempre he tenido el, el don de la coreografía y esas cosas, y empecé yo ahí, ahí de poco a poco, y en Bali fue un éxito arrollador. Y en, eh, aquí en Coragüey, después en Jalía, hasta 60 personas en una clase.